La mañana de este viernes amanecieron cerrados locales de los cuatro mercados de artesanías instalados en puntos estratégicos para el turismo en Ixtapas y Guatanejo, como una medida económica que tomaron los empresarios por la falta de turismo y el cierre de playas que inició el jueves 2 de abril en Guerrero y los destinos de esta entidad. La líder de la Asociación Civil Unidos de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes por el Derecho Constitucional al Trabajo, Cristina Domínguez Santos, advirtió que en próximos días los mercados estarán cerrados por la falta de venta. Aseguró que el mismo locatario tendrá que cerrar los negocios porque es un desgaste económico. Pues este, muchos ya están dejando de trabajar. ¿Por qué? Porque pues vienen y no venden y entonces pues eh, es, es así como se va cerrando el mercado. Uh -huh poco a poco, ¿por qué? Porque este, están gastando algo realmente que, que genera un desgasto eh, este, económico dentro de, de la familia. En el mercado de artesanía 5 de mayo, ubicado en el centro de Cihuatanejo, se detectaron poco más de 50 establecimientos cerrados. Algunos de los vendedores informaron que varios de los minoristas bajaron sus cortinas desde hace dos semanas, pero en esta fue más notorio el cierre de otros establecimientos. En este centro artesanal hay 254 locales, de los cuales el 40% están cerrados. Mientras que en el mercado David Rey Avilés, ubicado en Ixtapa, son 200 locales, de los cuales 24 estaban cerrados pero los comerciantes advirtieron que se retirarán temprano y tal vez mañana ya no abre el 50% de estos establecimientos. En Playa Linda hay 40 locales en el mercado de artesanías, de los cuales se pudo apreciar que solo abrieron 20 y el resto permanecieron cerrados. Y en el mercado ubicado en Playa La Ropa desde este jueves, los 46 locales permanecieron con sus cortinas abajo. Domínguez Santos manifestó que lo único que queda es esperar la ayuda del gobierno porque muchos se quedan desempleados. No los esperamos la ayuda de, de nuestros gobiernos este, para que nos a, medio ayuden ¿verdad? a solventar y ojalá este, eh, esperemos primeramente Dios que así sea, porque también este, los desempleados que están dentro de, de la organización, gente uh -huh. que está adherida de la asociación, con ambulantes que no van a trabajar. Para Mega Noticias, Ruth Sánchez.